。就在刚刚，九天玄真大会第一轮试炼结束。换仙宗圣子以287七息的成绩碾压在场一众天骄，可就在成绩宣布之时，却有考官带着一脸无辜的斗缺来到了这里，讲述了斗缺是如何随手布下一条七阶仙阵，将不灭皇体打到差点神魂俱灭、嗯。天地良心，我真的劝过他了，这是真不能怪我。唐太，他刚才所说这一切都是真的。是真的，而且若不是这家伙在阵法破解之后出手替我聚拢神魂，我连现在这道残魂都保不住。一句话，全场再次轰然。这么离谱的事情竟然是真的，没有任何人会相信唐太会撒谎。一瞬间，所有人再次看向斗缺的眼神全都不同了，这手段太天了。我知道了，宝库之中有一枚九转大还丹，你拿去服用，可以助你重铸肉身。多谢太上长老。幸亏之前阻止他了，要不然肯定得让我赔偿不少灵石给他的家属。岂止如我？那个，我这算是通过考核了吗？众人闻言再次无语。你差点把破阵的考官给劈死。你们这话是不是有点多余了？话也不能这么说，我可是有提醒过的。不听我能咋办？太上长老，那不知道斗缺的名字该是第几啊？斗缺在第一轮考核排名第一。可是太上长老。这不合规矩吧？毕竟规则是以阵法坚持时间来判定强弱的。虽然他的阵法是自己解开，但不到三十息，就是不到三十息。不是大哥，你谁呀、啊？我跟你有仇吗？你这叫什么话？阵法考核难道不应该是越强分数越高吗？斗缺时间短的原因是因为他太强了，哪有考核会因为太强而分数低的？都别吵了，何晨说的也有道理，这事情的确与规则不合。太上长老。你是当事人，你自己觉得呢？众人一惊，没想到太上长老竟然主动问询斗缺的意见。我也觉得这位长老说的也有道理。啊、斗缺怎么连你也？<笑>但是我的情况也有所不同，不如这样吧，我在这里重新考核一次，<笑>就让这位柯晨长老来做我的破阵者。<笑>柯晨长老是吧？您放心，这次我一定按规矩来，只要您不破阵，就算到了天荒地老，也不会主动解除阵法。您看如何？你说的是人话吗？唐太都被你劈成了那样，让我去破阵，我看你是想杀了我吗？哦，嘿嘿，我也觉得这个方案好，那就这么定了。太上长老，不止阵法的时间太长，太耽误大会了。不行，九天玄阵大会容不得偏差，毕竟柯晨长老之前说了，规矩就是规矩，一定要严谨。我认为哪怕再延迟四个时辰，也应该重新考核。不能这样，之前的考核已经很分明了，是我刚刚理解错了。斗缺应该位列头名。算了，我已经决定，第一轮比试，斗缺排名第一，叶拂晓第二，之后以此类推，不要再纠结了。所有通过考核之人，尽快修正，半个时辰之后进行第二轮考核。修正，第一轮比试以戏剧性的结尾，荣获榜首的斗缺，无聊的等待着下一轮考核。而在幻仙宗集结处，叶拂晓却在远远的看着斗缺。圣子大人，您怎么了？所有人都听好了，这次大会增加一项最高任务，诛杀这个叫斗缺的家伙。圣子大人，那家伙似乎不简单。我自然知道，此人乃是主上通缉之人。主上，诸位，这便就是第二轮考核的内容。啊、这就是第二轮考核，一个卷轴。难道这关的考核是让我们现场学习不正吗？不，不会吧！火大师，那是什么？这道卷轴就是传说中的炼狱仙图。这就是炼狱仙图、啊。炼狱仙图，那是什么？这是一件特殊的造化仙器。造化仙器。这是一种极为特殊的造化仙器。这件造化仙器自成一界，进入其中之人，只有靠魂力才能走出来。但是它却能压制和迷惑人的魂力，想要从其中走出来，千难万难，甚至有可能会永远被困在其中。这么恐怖，这真的只是失恋而已吗？我猜你们其中有些人应该知道接下来要做什么了。没有错，第二轮考核的内容就是靠自己的力量走出炼狱仙途。炼狱仙途一共有七个入口，你们可以从任何一个入口进入。只要能在三个时辰之内走出炼狱仙途。便是通过考核。当然，炼狱仙途之中也是有巨大危险的。若是对自己没有信心的，我劝你们就此放弃，否则死在其中，我们可是概不负责。给你们三十息时间来做决定，要继续的上前一步。火大师，对不起，我的魂力已经是极限了。
，你已经做得很不错了。就预祝二位麻道成功了。时间已到，要参加选手的进入仙途。你们两个听好了，进入炼狱仙途之后，要将魂力催发到极致，在那里面，你的魂力越强，路途也就越短，走出来的时间也最快。哦、原来如此。第二轮考核现在开始。火长老，刚才是我等鲁莽了，你觉得这轮考核的头名会是谁？嗯、这还用问？必然是斗缺公子。哼、嗯，火长老还真是嚣张啊！难道真以为那个斗缺的魂力也是无敌的了？这又不是你方才跪地求饶的时候了，你又整什么幺蛾子？没什么，我只是忽然想起一件事，我南汉宗的饭桶这些年一直都在炼狱仙徒的仿品之中修炼。炼狱仙徒仿品，那件顶级仙器。不错，虽然还不到造化仙器的程度，但也相去不远了。范童走过那件仿品，只需要半个时辰。若是按仙器实力算来，那他岂不是只需要两个时辰之内就能走出炼狱仙途了？这速度，怕是在场几位长老也没有谁能做得到吧？斗缺和叶拂晓两人实力虽然恐怖，但是范统胜在经验丰富，还真未必会输给他们两个人。我们拭目以待。众人闻言，全都色变。有无数次通关经验的选手，在这一关简直就是一个被一般的存在了。可就在众人思绪万千之时，什么？这就出来了？